சண்முகம் பேசிய பேச்சு உங்களைப் போலவே எனக்கும் ரொம்ப ஓப்பாக இனிமையாக இருந்தது அந்த பேச்சு அப்படியே கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு போய் அந்த கடைசி உச்சத்தில் விலங்குகள் இல்லாமல் மனிதன் பிசாசாக வாழ்வான்னு அவர் சொன்னபோது சுவிசேஷ கூட்டத்தை கேட்குற மாதிரியே இருந்தது என்னவோ தெரியல சிவகுமார் வந்து இயேசு திரும்பவும் வருவார்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு அந்த மூடு வந்துருச்சு சண்முகத்தினுடைய பேச்சை எந்த விதத்திலையும் மறுக்க முடியாது ஆனா எனக்கு என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்களேன் பொய்யுடைய ஒருவன் சொல் வன்மையினால் மெய் போலுமே மெய் போலுமேன்னு தமிழ்நாட்டில் முன்னாடி சொல்லிட்டு போனது எவ்வளவு கரெக்ட் பாருங்க அப்படி 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 நீங்க கை தட்டுறீங்க ஆனா அவர் என்ன உங்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னா நீங்க எல்லாம் எல்என்டியில வேலை செய்யறீங்க பெரும் பெரும் பதவிகள் இருக்கீங்க பொறுப்புகள் இருக்கீங்க எல்லாத்தையும் ரிசைன் பண்ணிட்டு தெருவுல இறங்கி நீங்க எல்லாம் போராடினாதான் நாளைக்கு நீங்க உயிரோட இருக்க முடியும்னு உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காரு அவர் ஒரு டிவி சேனல்ல இருக்காங்க இந்த அம்மா எல்என்டியில இருக்காங்க சிவகுமார் ஒரு காலேஜ்ல இருக்காரு நாங்க பேங்க்ல இருக்கோம் எல்லாரும் உங்க வேலையை விட்டுருங்க குப்பனும் சுப்பனும் நினைத்தால் போராட முடியாதா சண்முகம் உங்களை பார்த்து நாங்க கேட்கிறேன் தெருவில் இறங்கி போராட வேண்டிய நிலையில் எங்களை கொண்டு வந்தது யார் சாதாரண மக்கள் குப்பனும் சுப்பமும் மயிலம்மாவும் தெருவிலே இறங்கி போராட விரும்புகிறார்களா சொல்லுங்கள் நீங்கள் நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ விரும்புகிறோம் வெறும் வழி இல்லாமல் நாங்கள் போராட வந்தால் அதையே எங்களுக்கான கடமையாக்கி எங்கள் தலைமையில் சுமத்தி விட்டு உங்களால் தான் போராட முடியும போராடுங்கள் என்ன பேச்சு சார் அவர் மேல தப்பு இல்லை அவர் அப்படி எல்லாம் பேசுற ஆளே கிடையாது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சில சமயம் அப்படி இருக்கலாம் லாரி பேக்கரை பத்தி சொன்னாரு அற்புதம் எங்க பட்டிமன்ற மேடைகள்ல லாரி பேக்கரை பத்தி பேசுறதுக்கு எங்க சண்முகத்தை விட்டா வேற யார் இருக்காங்க அவர் யாரு இஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் என்ன சொன்னாரு நீங்க வாழுகிற இடத்துல அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ள என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு தான் நீங்க வீடு கட்டணும் திருவண்ணாமலையில வீடு கட்டினா அங்க இருக்கிற குன்றுகளில் இருந்து சிதறி இருக்கிற அந்த கல்லை மட்டும் வச்சு கட்டுங்க எங்கேந்தோ செங்கல்ல சுட்டு கொண்டு அங்க வந்து கட்டாதீங்க இதுதான் லாரி பேக்கர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது நான் என்ன கேட்கிறேன் அவ்வளவு அழகான ஐடியா என்வாயன்மெண்ட் எந்த விதத்திலுமே பொல்யூட் பண்ணாத ஐடியாவை கொடுத்த லாரி பேக்கர் கிட்ட இந்திய அரசாங்கம் இந்திய கட்டுமானங்களை வீடுகளை கட்டி கொடுக்கிற பணியை ஏன் கொடுக்கவில்லை ஏனென்றால் ரியல் எஸ்டேட் முதலாளிகள் வரிசையிலே நின்று பணத்தால் அடிக்கிற போது காந்தியவாதியான லாரி பேக்கருக்கு பத்மஸ்ரீ கொடுத்து நீ சும்மா இருந்ததா சொல்ல முடியுமே தவிர இந்த வேலையை இந்தியாவுக்கு நீ செய் என்று சொல்லிவிட முடியாது நீர் அரசியலை பற்றி நீங்க பேசலாமா சண்முகம் தண்ணீரை நீங்க பத்து ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினாலும் இருபது ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினாலும் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாத ஒரு சமூகமா நம்ம மாறிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றோமே தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்குவது இஸ் இட் மை சாய்ஸ் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் போற போது ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போபால்லையும் ஜான்சிலையும் ட்ரெயின் நின்னா இறங்கி அங்க இருந்த குழால இருந்து தண்ணி பிடிச்சு குடிச்சவங்க தானே சார் நாம எல்லாம் இன்னைக்கு ஏன் அதை செய்ய முடியல நம்மால என்றால் ராஜா சருக்கு தெரியும் பட்டிமன்றத்துக்கு வந்திருக்கிறதுனால இன்னைக்கு இந்த அணியில உட்கார்ந்துருக்காரு அவரு நாங்க ரெண்டு வாரம் முன்னாடி நைரோபி போயிருந்தோம் நைரோபில எங்களோட ஹோஸ்ட் வந்து இஸ் அ வாட்டர் டெக்னாலஜிஸ்ட் சார் எங் நாங்க கேள்விப்பட்ட மட்டும் சார் ஆப்பிரிக்கால எந்த இடமுமே சஹாராக்கு பக்கத்துல இருக்கு சரியான தண்ணீர் ஆதாரமே கிடையாது நைல் இருக்கே தவிர எல்லா இடத்துக்கும் நைல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நீங்க எல்லாம் தண்ணிக்கு என்ன செய்யறீங்கன்னு இவர் தான் அவரை கேட்டார் அவர் சொன்னாரு சார் இது என்ன சார் கேள்வி சுத்தி வர கடல் இருக்கு கடல் நீரை நாங்கள் சுத்திகரித்து நல்ல குடிநீரை நைரோபில இருக்கிற அத்தனை குடிமக்களுக்கும் நாங்கள் கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னார் அந்த வாட்டர் டெக்னாலஜிஸ்ட் உடனே இவர் கேட்டாரு சார் அதை இங்க செய்ய முடியும்னா ஏன் சார் சென்னையில செய்ய முடியாதுன்னு இவர் கேட்டார் அவருக்கு சொன்ன பதில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ராஜா சார் தாராளமா செய்ய முடியும் ரொம்ப காசு கம்மியா செலவழிச்சு செய்ய முடியும் நான் கேட்டேன் ஏன் அப்ப செய்யல ஏன் செய்யல பாட்டில் விற்கிறவனுக்கு போக வேண்டிய கமிஷன் அவன் கொடுக்கற கமிஷன் இருக்கிற மட்டும் ப்ராஜெக்ட் வராதுன்னு அவர் சொன்னார் இவரே சாட்சியா இருந்துட்டு இன்னைக்கு இந்த சைட்ல வந்து உட்காந்து இவர் பேசிட்டு இருக்காரு 
ஆழ்துளை போட்டு நீரையும் நிலத்தையுமே பாழ்படுத்திய பன்னாட்டு கம்பெனிகளை அந்த இடத்திலே வியாபாரம் செய்ய அனுமதித்தது யார் என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி மயிலம்மா வந்து போராடுவது இருக்கட்டும் அவளுடைய போராட்டத்துக்கு முன்னால் அந்த அனுமதியை யார் கொடுத்தது பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அப்படி அனுமதி கொடுக்காத பொறுப்புள்ளவர்கள் இருக்கிற தேசத்திலே வாழ நாங்கள் விரும்புகின்றோம் நீங்க சொல்றீங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு நீங்க இறங்கி போராடலாம் எங்க இளைஞர்கள் இறங்கி போராடி நாங்க அஞ்சு நாள் அங்க உட்கார்ந்து இருந்தாங்க கரண்ட் போச்சு கரண்ட் போனாலும் பரவாயில்லன்னு தங்களுடைய செல்போன்ல இருக்கிற அந்த டார்ச்சினால வெளிச்சத்தை போட்டுட்டு எங்க இளைஞர்கள் உட்கார்ந்தார்கள் அங்க இருந்த குப்பையை அவங்களே எடுத்தாங்க அஞ்சாவது நாளுக்கு பிறகு என்னாச்சு நண்பர்களை மறக்க முடியுமா அடி வாங்கி சட்ட கிழிஞ்சு ரத்தம் கொட்டிக்கிட்டு எங்க இளைஞர்கள் வீட்டுக்கு போனார்களே இதைத்தான் நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா போராடி நாங்கள் அடி வாங்கணும் பொறுப்புல இருக்கிறவங்க காசை வாங்கிட்டு சும்மா இருக்கணும் இதைத்தான் இவங்க மூணு பேரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை ஓஷோ வந்தாரு மழை பெஞ்சார் நம்பிக்கைகள் நம்பிக்கைகளை எப்பவுமே நம்ம தப்பா சொல்ல முடியாது தமிழ்நாடு அரசாங்கமே சொல்லுது நீங்க யாகம் பண்ணுங்க மழை வரும் சொல்லுது நம்பிக்கை நான் கேட்கிறேன் ஓஷோ தன்னிடம் இருந்த தவறுகளை துறந்து யாகம் எல்லாம் செஞ்சு இப்படித்தான் மழை வரணுமா சார் நம்ம ஊர்ல இப்படித்தான் மழை வந்தது எப்பவுமே தானா பெஞ்சுது இல்ல தானா பெஞ்சுதே சார் இருக்கிற மரங்களை எல்லாம் வெட்டி 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 நெடுஞ்சாலை அமைத்து விட்டு அதுவும் கூட போறாதுன்னு பக்கத்துல ஏற்கனவே மூணு வழி இருக்கிற சேலத்துக்கு எட்டு வழிச்சாலைய போட்டுத்தான் ஆவேனா என்ன ஆர்குமெண்ட் அவங்க அந்த அம்மா சாருல தான் நல்லா பேசியிருக்காங்க ஒன்னும் ரொம்ப சொன்னாலும் கஷ்டமா இருக்கு புது பேச்சாளர்களை ரொம்ப நோகடிக்க கூடாது அவங்க சொல்றாங்க உங்க உங்க நிர்வாகத்துல நீங்க எல்லாம் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தான் வரணும்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கா நல்ல நிர்வாகம் சந்தோஷம் அவங்க சொல்றாங்க நீங்க எல்லாம் இந்த எல்என்டி கேட்டு மட்டும் ஹெல்மெட்டை பெட்ரோல் டேங்க் மேல வச்சுக்கிட்டே வரீங்களாம் அப்ப எப்ப கம்பெனிக்குள்ள வரீங்களோ படம் படம் ஹெல்மெட் எடுத்து போட்டுக்கிறீங்களாம் சொன்னாங்களே இல்லையா சொன்னாங்க அப்ப பொதுமக்களுக்கு பொறுப்பு இல்லை என்று தானே அர்த்தம் நான் என்ன தெரியுமா அம்மா கேட்கிறேன் எல்என்டியோட கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல எல்லாரும் ஹெல்மெட் போடணும்னு நீங்க போட வேண்டிய அவசியமே உங்களுக்கு கிடையாது யோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி யோர் டெக்னாலஜி கம்பெனி எம்ப்ளாயி பிஹேவியரை பத்தி தான் நீங்க கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வைக்கணும் ஆனாலும் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வச்சிருக்கீங்க ஆனா இதே தேசத்துல சாரலத்தை உங்களுக்கு தெரியுமா ஹெல்மெட் போட்டுக்கிட்டு தான் டூ வீலர் ஓட்டணும்னு சட்டம் இருக்கு நம்ம நாட்டில் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்போ கம்பெனிக்குள்ள வர்றபோது செக்யூரிட்டி கவனிச்சிருவானேன்னு பயப்படுற நீங்க தெருவுல வரும்போது போலீஸ்காரன் கவனிச்சிருவானேன்னு ஏன் சார் பயப்பட மாட்டேன்றீங்க அது காரணம் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுடைய டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்கி செவப்பால கோடு போடக்கூடிய திறமை இந்த அரசாங்கத்துக்கு இருக்குன்னா உங்களை யார் ஹெல்மெட் போடாம வருவீங்க கம்பெனி வாசல் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க சார் என்வாயன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் என்பதற்கான சட்டங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறதா இல்லையா நாம் நினைப்பதை விட அதிகமான சட்டங்கள் இருக்கிறது நாம் நினைப்பதை விட அதிக சட்டங்கள் இருக்கிறது அவ்வளவு சட்டங்கள் இருந்தும் ஏன் இந்த தேசம் சிவகுமார் நிறைய டீட்டெயில் சொன்னார் அந்த பட்டாபி நிறைய டீட்டெயில் சொன்னார் திரும்ப நான் புள்ளி விவரம் சொல்லல ஏன் இன்றைக்கு இவ்வளவு மோசமான நிலையிலே நாம் இருக்கின்றோம் என்றால் என்போர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த லாவை செய்யறதுக்கு சரியான மெக்கானிசம் இல்லை சார் ஒவ்வொரு சட்டமும் ஏன் வருகிறது என்றால் அந்த சட்டம் வருகிற போதே அதை மீறுவதற்கான விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு விடுகிறது என்றால் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் காரணம் என்று நான் சொல்லுகின்றேன் நிறைய செய்தி இருக்கு நான் அவசரமா இதை சொல்றேன் சார் ஒயிட் பீல்டுல இவருடைய பையன் இருக்காரு சார் அங்கேயே நடந்த நிகழ்ச்சி ராஜா சாருடைய பையன் ஒயிட் பீல்டுல பெங்களூர்ல அடுத்து வந்து வீர வீரமா பேசுவாரு நீங்க எல்லாம் மயங்கிட கூடாதுன்றதுதான் ஒரு பாதுகாப்பு அது சினிமால அப்பாவா நடிக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் ஈழ நீளமா பேசுற ஒயிட் பீல்ட்ல இருக்கிற ஒரு கிராஃபைட் ஃபேக்டரிய ஒரு வாரம் முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க சார் கிராஃபைட் ஃபேக்டரினா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இட் ஹஸ் பீன் ஷட் டவுன் எப்படி ஷட் டவுன் பண்ணாங்க 
அந்த கிராஃபைட் வந்து அங்கேருந்து வெளிப்படுகிற துகள்கள் பக்கத்துலேயே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது சார் ஆஸ்மா பேஷண்ட் இருக்கான் அவனுடைய சுவாசத்துக்குள்ளெல்லாம் கிராஃபைட் தூள் போகுது ஓ அப்படியே ஃபேக்ட்ரி பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு மக்கள்லாம் சேர்ந்து கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க கோர்ட்டுக்கு போனாக்க அங்கே இருக்கிற பொல்யூஷன் போன் நான் ஏன் பெங்களூர் சொல்கிறேன்னா தமிழ்நாட்டில் சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் நான் பெங்களூர் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இவ அவங்க சொல் அங்கே இருக்கிறவங்கள அந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க வேர் இஸ் யுவர் டேட்டா ஹவு டு யூ நோ தட் த கிராஃபைட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓ ஸ்கேட்டட் ஆல் த்ரூ வேர் இஸ் டேட்டா இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது யாருடைய பொறுப்பு சார் ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் வேலையை விட்டுட்டு அவ இது ஒரு இதற்கான ஒரு டிவைஸை கண்டுபிடிச்சு மானிட்டர் பண்ணியிருக்கான் சார் ஆறு மாதம் மானிட்டர் பண்ணியிருக்கான் பொல்யூஷன் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டாவை கொண்டு போய் கோர்ட்டு கொடுத்த அப்புறமா கோர்ட்டு சொல்லுவது இந்த ஆலையே மூடு என்று சொல்லுகிறது தானே நடக்க வேண்டிய ஓ இதுக்கு இதுக்கான எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்தியாவில் இல்லையா இருக்கு ஓன்லி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம்ஸ் இஸ் அலவுட் பை அலவுட் பெர் தௌசண்ட் மீட்டர் கியூப் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இதுதான் இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த மாநிலத்தை நீங்கள் எடுத்தாலும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவிகிதம் தொழிற்சாலைகள் இந்த ஸ்டாண்டர்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை என்ன காரணம் என்ன காரணம் பொல்யூஷன் போர்ட்லேருந்து இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு போக மாட்டாங்களா போவாங்க ஆனால் என்றைக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வரப்போகிறாங்கன்ற தகவல் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் அவங்க வர்றதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே கிடச்சிரும் என்றைக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வருவாங்களோ அன்னைக்கு மட்டும் எஃப்லியன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டை ரன் பண்ணி அப்படியே கிளீனாக வச்சுருப்பாங்க ரிப்போர்ட்டை எழுதி போனவனை அடுத்த நாள்லேருந்து எஃப்லியன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் ஓடாது இதுதான் சார் நடக்குது சார் ஐயா நான் ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அமெரிக்காவில் ரேச்சல் கால்சன் அப்படின்ற அம்மா வெக்கேஷனுக்காக தன்னுடைய பண்ணை வீட்டுக்கு போனாங்க அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்த வீடு அந்த வீடு அங்கே வெக்கேஷனுக்கு அப்பா அம்மாவோடு இருக்கிறதுக்காக போகிறாங்க அது வந்து வசந்த காலம் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த ரேச்சலுக்கு தோணுச்சு இந்த வசந்த காலம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்று தோன்றிற்று ஏனென்றால் இந்த வசந்த காலத்தில் ராபின் பறவைகளினுடைய குரல் அங்கே கேட்கவே இல்லை நான் குழந்தையாக இருந்த போது ஒவ்வொரு வசந்தம் வருகிற போதும் ராபின் பறவைகள் கூவுமே ஏன் இந்த வசந்த காலத்தில் ராபின் பறவைகள் கூவவில்லை என்று ரேச்சல் கால்சன் ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் த சைலன்ட் ஸ்பிரிங் என்று அதற்கு பெயர் உலகத்தினுடைய என்வாயன்மெண்டல் ஹிஸ்டரியில பைபிளாக மதிக்கப்படுகிற புத்தகம் அந்த புத்தகம் அவர்கள் என்ன கண்டுபிடித்தார்கள் என்றால் டிடிடி என்கின்ற பெஸ்டிசைட் அதை பயன்படுத்துகிறதுனால அந்த அந்த தானியங்களை உண்ணுகிற பறவைகள் செத்து போயிடுறதுங்க பறவையெல்லாம் செத்து போனதுனால தான் ராபின்கள் எங்களுடைய பண்ணை வீட்டில் கூவவே இல்லை என்று ரேச்சல் கால்சன் சொன்னார் சலீம் அலி என்கின்ற நம்முடைய பறவை இயல் நிபுணர் சொன்னார் மனிதர்கள் இல்லாமல் பறவைகள் வாழ்ந்துவிட முடியும் ஆனால் பறவைகள் இல்லாத பூமியில் மனிதனால் ஒரு நாள் கூட வாழ முடியாது என்று சொன்னார் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் ரேச்சல் கால்சனுடைய புக்கை பற்றி இல்லை சார் நான் சொல்ல வந்தது சின்ன விஷயம்தான் அந்த புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுக்குள்ள அமெரிக்கா முழுவதும் டிடிடி என்கின்ற அந்த பெஸ்டிசைடை பேன் பண்ணிட்டாங்க டைஃப்ளோரோ டைக்ளோரோ டொலுவின் அது அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி வரையில் இந்தியாவில் டிடிடியை இன்னும் பேன் பண்ணல எதனால் எதனால் வலிமையாக சட்டத்தை பிரயோகம் செய்ய வேண்டிய இடங்களில் அரசாங்கம் கள்ள மௌனமாக இருப்பதும் செய்யக்கூடாத விஷயங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதும் தான் இந்திய தேசத்தினுடைய ஆன்மாவும் ஆரோக்கியமும் பாழ்பட்டு கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒத்துழைத்து குப்பை போடாமல் இருந்தாலும் நம்முடைய பெரும் பணக்கார நிறுவனங்கள் மனது வைத்தாலே ஒழிய இங்கே மாசு குறையாது அவர்கள் மனது வைப்பதை விட அவர்களை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிற நிர்வாகிகள் மனது வைத்தால் தான் இந்திய தேசத்தினுடைய மாசு கட்டுப்பாடு நாம் வாழக்கூடிய எல்லைகளை தொடும் என்று சொல்லி நல்ல தலைப்பை கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி சொல்லி முடிக்கின்றேன்